Hello, hello. Good evening. Hello, hello, Anna Yancy and uh, Mr. Baltasar. Good evening, teacher. Good evening, how are you? How are you? I am fine. <laughs> That's good. That's good. I, I'm glad you're good. All right. Teacher, una pregunta antes de que comience. Por uh -huh. cuál ¿Cuál tarea vamos ahorita? Number four. La cuatro. Four. Por la sección cuatro, pero... Es de comenzarla esta semana y hacerla tipo miércoles. Uh, es que a mí me sale 15, 16, 17. Sí. Eh, no, tendría que ser 16, 17, 18, 19 y 20. Las últimas cinco. Um, uh -huh. Ajá. Hay, hay un examen final que hay que hacer también, entonces eso hay que recordar un poquito. Pero ahí aparece, en la, en la pantalla donde van las unidades, ahí le aparece a uno lo del examen, porque ahorita a mí solo me aparecen lo de las tareas. Se lo voy a, se lo voy a mostrar, si gusta. Ahorita. Vaya, si se fija... Eh, la quiero ver si sí, sí alcanza a ver mi pantalla la que estoy compartiendo sí. ¿verdad? Sí. último día de clases este viernes verdad uh -huh. eh, último día para completar la plataforma es el mismo viernes a medianoche entonces en teoría ustedes ya hicieron sección 1 sección 2 y la sección 3 después de la sección 2 estaba el midterm exam que también ya hicieron y usted también ya hizo entonces, uh -huh. la sección 3 era la que estaba para el viernes y entonces esta semana lo que van a hacer es... Permíteme, déjeme hacer esto pequeñito. Entonces, esta semana usted se tiene que preocupar por la sección 3 y las cinco actividades que conlleva la, la sección 3. Perdón, la, la sección 4. Ajá, la, la, la sección 4 y las actividades que conlleva esa sección, ¿verdad? Permítame, que está refrescando. Va, ahí está, Entonces, se llama addresses and places. En otras palabras, se llama direcciones y lugares. Entonces, cuando, cuando no hemos recibido la clase, aparece este señor. ¿Verdad? Si ustedes ya uh -huh. se han fijado. Sí. Entonces, después, este, la, este, así la introduce, le hago esta tarea 16. Ajá. Uh -huh. Es un refuerzo del del verbo to be y del, del otro tema, del simple present. Tenemos tarea 17, que es lo que vamos a ver mañana, the reason there are, como hay o no hay. Luego la 18, introducida por este video. Eh, where is Julie? She's at school. Entonces tenemos la 18. Entonces en, otra, en corto, eh, Ana Yancy, lo que tiene que hacer es la actividad de 16, so 16, 17, 18, 19, and 20. ¿Verdad? Y una, una fecha límite quizás bastante razonable, si no lo ha hecho, es el miércoles para que a partir del miércoles comience a hacer el final exam. Ahorita, ahorita ya voy por la 10, en la 16 me he quedado. Va, entre hoy y mañana vamos a ver lo de las prepositions. Uh -huh. eh, entonces, para que ustedes ya puedan hacer, mañana vamos a ver lo, lo de The Reese and There Are, ya con eso creo que ustedes pueden hacer lo demás. Uh -huh. eh, el el midterm exam, vamos a ver qué tiene esta cosa. All right, so welcome back, everyone. I can see faces in here, Raúl. Sir, hello. And then I have Flor, Sarai. I would call you Sarai now, right? <laughs> Because hello. that's how your friends, that's how your friends <laughs> call you. Hello, uh, Flor. And I have Eduardo. So those are the ones I have right now. Okay, so uh, the final exam, it says part number one. 
let's see. Es el simple present, si se fija, ¿verdad? Con los average of frequency que está por ahí. Vamos a ver también. Eh, aquí son cuatro ejercicios. Entonces, lo que yo les recomiendo para que no nos atrasemos es de aquí al miércoles hacer la section 4, que es la tarea 4 y los cuatro ejercicios, las cuatro actividades, perdón, cinco ejercicios. Y a partir del miércoles en adelante hacer el examen final, que son cuatro actividades. O si usted quiere hacer el combo, haga el combo de una sola vez, ¿verdad? Antes del viernes. <ríe> so it's up to you. You decide over there. Pero a lo que me concierne, yo con todo gusto les voy a apoyar con las cuestiones de gramática y la práctica de lo que se debe ver hoy y mañana. Con lo que vemos hoy y mañana, ustedes están preparados prácticamente para hacer el examen final y la section 4, que son cinco actividades, ¿verdad? Y, y el midterm. Perdón, y el final exam, que son cuatro. Pero no lo voy a abrumar con tareas ni nada, ¿verdad? Porque apenas vamos comenzando. Solamente quería uh, reforzar lo que me preguntaba Miss Anayansi. Okay. Gracias. Bueno. So, let's start with this, because this is what you're here for. Okay. So, uh, here we go. So, welcome to the last week of uh, your first English module of 2021. Like a commercial ride back to school, ¿verdad? De regreso a clases. <laughs> All right. So, and what we will study uh, this evening is the following. All right. So, the word of the day, February 15th, 2021. Before I start, so last Friday, we studied this. Uh, you were doing sentences using what time? Uh, so what time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do you employees leave, etc., cetera, etc.? Cetera. So you learn how to answer this. Okay. So today we're gonna we're going to start with something similar. All right. The the uh, phrase of the word of the day is around the clock. Around the clock. Right. Without using the technology. Listen, please, sin utilizar la tecnología. Can somebody tell me, alguien me podría decir, uh, what you think around the clock means? What's the meaning of around the clock? ¿Qué significa esa frase? Around the clock. Eso que tenemos por ahí. If you have any idea, any clues or something, o, o si hace la traducción literal, you know, the literal translation, so what does this mean? That's my point. ¿Qué podría hacer alrededor del, del, del reloj? Como el reloj de flores. <ríe> Se me ocurre, ¿verdad? <ríe> ok. O que nos quedamos congelados en el tiempo. Around the clock. You know, spinning. Uh, I don't know. You know, take a look. Take a look at these images over here. You have some uh, foot steps. Or, or, or let's see, prints. As well, yes. And you have the uh, uh, Wi-Fi symbol. This one, I don't know what that is. And then conversation, talking in airplane. So what does this mean then? Let me help you then, all right? Meaning for 24 hours without stopping. If you do something around the clock, it means that you do it. Y con esta sí creo que todos vamos a estar en la misma sintonía. Si usted hace algo around the clock, usted lo hace de esa forma. 24-7. Alrededor del tiempo. Sí, pero esa ese es traducción literal. El, uh, el uso adecuado sería, lo hago sin, o sea, 24-7, sin horario de entrada, sin horario de salida, ¿verdad? Muchas veces así nos toca trabajar. <risa> ¿Verdad? Entonces, 24-7. Like, for example, if you go to a, uh, to, to a drugstore or a pharmacy, usted dice, I know it's very late, so it's 10 p.m. Just imagine that. And then you say, I'm really sick. Me siento bastante enfermo. Entonces usted le pregunta a la persona que tiene la par, so you ask the following question. Do you know what pharmacy is open around the clock? ¿Sabe usted que farmacia está abierta 24-7? O sea, sin detener, de sol a sol. Esa sería una traducción, de sol a sol. All right. Let me ask you, do you work around the clock sometimes? Yes. 
¿verdad? De repente se le pasa el tiempo, son las 12 de la noche. Usted, ok, I have to go to sleep, you said, right? Around the clock, around the clock. Okay. Para establecimientos, like shops, stores, supermarkets, pharmacies, etc., etc. Eh, around the clock significa 24-7, pero para nosotros, if you're, if you're an employee, si usted es un uh, colaborador o trabaja para una empresa o tiene trabajo propio, if you have your own business or your own company, you can say this, I work around the clock, significa que no tiene horario, horario de entrada ni de salida. O sea, prácticamente, eso es. Ok. Or it could be just sometimes that you just forget and then you're just working around the clock. También significa que trabaja sin detenerse, ¿verdad? De corrido. All right. Like, for example, y let me ask Mr. Melendez, Raúl, what time do you, let's say, have lunch, let's say, frequently? ¿A qué hora, digamos, usually do you have lunch? Uh, 12 o'clock. 12 o'clock, right. And let's say like it's almost always, like almost always at, at 12 o'clock, casi siempre. You can say that. All right. So do you sometimes skip lunch, se salta, or you forget about lunch or not? No, never. Never. What? Never, okay. What about dinner? Do you skip it sometimes or do you just grab a snack? Solo come un... un no sé, un bocadillo, un pan francés. <laughs> I am a diet. You are on a diet, right? You are on a diet. Okay. Always, right? We are always on a diet. <laughs> okay. Very fat. No, you're not. You're not. Sometimes we're just a little bit uh, over our, our weights. Estamos un poquito pasaditos. For heel. Okay. Yes. All right. So... But think about this. Imagine that you have this project or, or you're like answering a lot of emails and then you forgot to take your uh, break. Aquí aplica cuando usted se, se, se olvida su, su receso. ¿verdad? Entonces usted está trabajando around the clock, ¿verdad? Sin detenerse. No quiero que se lleven la, la noción incorrecta de esta palabra, de esta frase, around the clock. Si es un establecimiento, ¿verdad? Les decía, 24-7. Like, for example, airports, uh, los aeropuertos trabajan 24-7. Uh, call centers, most of them, they work 24-7, right? Or around the clock, ¿verdad? Right? Entonces, for a pharmacy, una farmacia trabaja uh, around the clock, ¿verdad? 24-7. Pero en su caso es de continuo, ¿verdad? Sin detenerse. Si tenía receso, if you had the break at, I don't know, 9 a.m., se lo tomó y hasta el almuerzo, ¿verdad? No descansó. Entonces, así lo puede usar. All right. So, and please use it. Use it. So, you can, you can say, uh, I'm working without stopping, pero eso suena muy literal. Mejor diga, around the clock. Okay. Nice. So, I think we have practice for, uh, for you right now. And let me get the uh, right presentation over here. Yes. Okay. All right, let me just one second. Let me just stop sharing this screen. All right, so practice number one for you this evening is the following. All right, so take a look, please. So right now it's review time, okay? It's review time. Let's review, all right? Repasemos un poquito. So last uh, Friday, we also studied that, uh, I mean, these prepositions, repasamos on, in, and at. Okay. And then we also studied that in is used for months, years, and for uh, seasons, let's say, para años, para meses, etc. And big numbers, para, para cantidades grandes de tiempo. Okay. And on is just for dates. And for days of the week, like you say, on Friday night, on Monday uh, evening, uh, on my birthday, etc. And at, we use it for hours and for uh, specific, let's say, uh, phrases, ¿verdad? Frases específicas or periods of time. Entonces usted tiene at noon, the opposite would be at midnight, okay, at night. Uh, the opposite would be in the morning, in the afternoon, 
in the evening. ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, so my suggestion for you is learn phrases. Aprendase las frases, ¿verdad? Que van emparejadas. So that's what you have to learn. Right? Pero lo que es, por lo menos usted tiene que recordar. So at least you need to remember que on va con, los, con las fechas y por ende con los días. Y que in va con los meses y los años. Si usted por lo menos puede recordar eso y de repente usted se equivoca y dice, no, no era así. And you correct yourself. Estamos aprendiendo algo. ¿Ok? Digamos que al principio me equivocaba. No, no, ahorita me voy a equivocar eh, de vez en cuando. Y después lo va a poder hacer bien. And that's how it happens. ¿Ok? So what you're going to do right now is the following. ¿Ok? So just one second over here. <coughs> I will share with you a material. Meeting a So some material, right? Some access to this online game. ¿Qué vamos a hacer? I'm sorry. Let me share with you this uh, exercise. Este es el primer ejercicio que, con el que vamos a comenzar esta noche. Para ponernos, no sé, en, en ya en modo trabajo, les iba a decir, ¿verdad? Pero esa palabra aquí es como está un poco prohibida. Porque... <ríe> Olvidé, olvidémonos del trabajo ahorita. <ríe> ¿Verdad? Es que en It's Only Monday. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mandar el acceso. So, I will share with you the access to this. This will be, let's say, the perfect opportunity for you to review para que ustedes repasen, for you to review uh, the uh, prepositions of time on, in, and at. Hago énfasis en esto porque esta noche vamos a hacer eh, práctica de prepositions of place. ¿Verdad? At también se utiliza como prepositions of place, como cuando usted dice, I work in eh, biggest. Ya no existe, casi. Eh, biggest. There's only one, right? There's one, I, I think. Uh, or two. Nice. <laughs> oh, or, and I would, or three, maybe, right? <laughs> Not right. <laughs> ¿Quién da más? ¿Quién da más? <laughs> okay, vaya, sin más eh, preámbulo, let me send to you the, uh, the access to, to this. Eh, se los mando en estos momentos. Aquí lo tengo ya. Ya listo. Permítanme un momento. Por aquí está. Ok. Uh, let's see, let's see. Here. Ahí está. All right. So, uh, so, do me a favor, please. Open it up, please. Is it working? Yes. Hold on, let me just get to the screen, all right? Because I'm not looking at you right now. Let's see. Vaya, lo que funciona es lo siguiente. Este es un juego interactivo, okay? Um, so, let me just move a second over here. Ahí está. Okay. Si usted se fija, tiene acá la, la oración o, o el enunciado dice, my birthday is, so you have to choose at January, on January or in January. Since you already know how to use this, you're going to tell me on January, right? Of course. Entonces, como esto es interactivo, you're not going to write anything. Usted no va a escribir, solamente como dice en verdad la canción, le pucha. <laughs> All right, you just press. And then if it's on, just with your finger, push it, tap it, and then it's going to tell you the points over there. ¿Verdad? Si es correcto, le va a dar aquí una cantidad. It's going to give you a number, and you just continue. You have, uh, let's see, many exercises over here. So right now, let's do something. We are going to do it in groups of three or in purse. Los mando en grupos de tres por las cuestiones del internet, para que de repente no falle. Entonces, no porque sería lo ideal hacerlo en pareja, ¿verdad? Like a competition, ¿verdad? 
Entonces, uh, take turns doing this, ¿verdad? Entonces, solo un último favor. Y yo también voy a ir a la plataforma y voy a dejar de compartir esto. Si gusta, hágalo como un examen, ¿verdad? Individual, usted solito lo va haciendo o lo comparte con, con, con with your partner, con, con la persona que tiene usted ahí trabajando o usted vea cómo, el uso que le da, ¿verdad? O you practice the pronunciation, remember tomorrow. Vamos a ver qué tanto nos acordamos del on, in, el at. All right? So, let me just one second over here. Eh, yo también voy a, a abrir este enlace. Les pido un favor. Eh, que borren la URL, ¿verdad? O el enlace que es como se llama. Y si hay, no sé, algún aviso o algo que haga referencia a algo de marketing, un, algo que esté por ahí, si ustedes lo pueden eh, quitar. Y si es posible, la pantalla no la pongan en pantalla completa. Así nos evitamos eh, problemas, diría yo. Vale. Y perdón que esté dándole larga a esto, pero me interesa lo siguiente. Ok, aquí está. Aquí está. Entonces, imagine that I'm playing with, let's see, who am I going to choose over here? Flor, could you help me, please? Thank you. Okay. Let's take a look at, at this right now. So my birthday is, what is it? Sería, um, in. Okay, bye. Entonces, como usted puso in, eh, dice in January. Correcto. Because it's, it's, uh, uh, exactly, because it's a month, right? And then you go next. I often go to the movies. It's on. Exactly. And then what you do? Next question. My sister starts work at, at nine. All right. And you go next question, my brother. And then that's how you do it. Si se fijan, el viernes pasado repasamos y nos fuimos por allá, ¿verdad? Un poquito complicado, but you see that this is actually pretty simple and pretty easy. So, three correct over there. So, that's how you're going to do it. So, right now I'm going to send you to the uh, breaker rooms so you can practice. All right? So, uh, here we go. Let's see. There you go. All right, so rooms are open. Go ahead and practice. Uh, Eduardo, you're with Nelson and Flor, Cesar with uh, Oscar, and then Anayansi with uh, Claudia, Mr. Balta, Catherine with Raul. You're very lucky over there, right? I just did it randomly. And then Jacqueline with uh, Sarai. Okay. Entonces, Catherine le corresponde con Raúl. Casualmente. <laughs> All right, so let's join. So, I hear it, I can see you got Eduardo. Good night, teacher. Good evening, Rocio. Yeah, sorry about that. I mean, <laughs> aquí todavía. <laughs> aquí casual. <laughs> aquí casual, literal, qué horror. Mire, eh, para, para usted le aplica la frase que, que traigo para esta noche yo con ustedes. Estoy oyendo eso. <laughs> <laughs> ¿Verdad? Como que adiviné que iba a estar ahí. Uh -huh. Around the yo clock. Dije, seré yo. Uh. <laughs> Como ahorita lo busqué, ¿verdad? Que usted me escribió. <laughs> uh -huh. Sí, yo qué mal, lo que mal. <laughs> es malvado. Preparar no. un par de cosas porque ni modo. Sí, toca. Pero igual, mire, lo importante es uno no perderse la clase y, y los minutos cuentan. Al final la práctica. ¿verdad? Ay, no, yo sé. Y como... El problema es que yo tengo gente en la noche también, entonces... Tiene que eh, estar pendiente. Ajá, y ahorita, bueno, ya en un ratito, eh, como a las nueve tengo reunión con ellos, entonces no es como que... Ajá, no puede estar en los dos lugares. Ajá, uh -huh. entonces uh -huh. yo dije, no, me voy a conectar desde aquí, le voy a explicar <risa> que estoy trabajando. 
pero sí, lo siento. No se preocupe, nos va a hacer la, la falta la práctica suya. También, pero... esa pena me da decir ah. yo. Ah, sí. Sí, a veces también. Ustedes no alcanzan a ver los nombres, pero a mí sí me aparecen los nombres, entonces por eso los he memorizado más rápido. Ah, okay. Ajá, entonces usted de repente no sabe con quién está, ¿verdad? Ah, no, sí, lo que pasa es que a veces yo quiero, yo soy bien, o sea, me quiero quitar la pena de hablar. Ajá, aquí sí. viene David, vamos a incluirlo. Póngalo ahí en el 2 porque yo no estoy, no me he metido, me meto. Sí, o sea, si ahorita no, no está, a veces Eduardo eso hace, Eduardo como, si se fija que más o menos ahí, uh -huh, uh -huh. mastica, uh -huh. este, de repente, no sé, voy a ocupar una palabra, le vale, o está ocupado, no sé, solo se mete y la cámara apagada y ahí está, como que está, no está. Pensé que solo yo lo había notado. <ríe> sí, lo que pasa es que. A cada quien, ¿verdad? Decide. Mr. David, all right, so join the breaker room, sir. I'm going to send you to the second uh, room, sir. David, únase al, al salón. Lo voy a mandar. Okay, okay so. Okay, gracias. Uh, all right. All right, Miss Pimentel, see you around. Okay. In the morning. All right, so are you working individually or are you working as a team right now? Are you asking and answering the questions over here? Or are you working on your own? Individually. Individually, so you're working individually right now, okay. I have to be honest. All right, so why, why don't we do something if you, if you like, uh, uh, Eduardo? Uh, can you share your screen? Are you able to share your screen? Yeah, let All right. me share. So if you don't mind, sir, what you can do is you can help us uh -huh. by sharing your screen and just asking Nelson and then Floor. Uh, all right, so this one, like, just like that, right? Okay. okay. Um, so can you see my, yeah. Yeah, we, sure. I'm yeah. seeing, I'm, yeah, I'm seeing yeah. your screen, so. So you can either read the statement or just uh, let, uh, let's see. You can tell, okay, Rocio, the, the next three or five are for you because you have a bunch of uh, sentences in there. Okay. Uh, so she was born space the last day of March. In, on, at. Uh, Nelson, ¿cuál crees que es? Yeah, so Eduardo, just do me a favor. Si me borra la... Dirección, por favor, la URL. Perdón, no se preocupe. Ok, so. Ajá. She was born. I think so. At. Born. Para hacer, lo que, para hacer lo que sea un poquito más movido, it's, es de elegir alguna, day. aunque nos equivoquemos. So, it's okay if you make a mistake, so don't worry about it, all right? Flor, elige. elige. Eh, so, what's vale. your choice? Ahorita, ahorita, esperemos. All right, so, no she was entendí. born, ella nació, she was born. Eh, sería on. Yes, all right. Good. Yeah, next one, over there. all yeah. right. There is a holiday space, December 25th. In. All right, so choose in, that's okay, uh, choose in. I mean, that's okay. But that's incorrect, all right? Oh, so that's not a correct one. So, correct. Okay, Nelson, so there's a holiday. In December, ah, uh, que como una fecha específica sería on. On. On, yes, sir, yes, sir. And you yeah. continue just like that. Let's try to make it quick. Because okay. that's the idea. Please, thank you. Okay. I like to cook at the start. Oh, no, at start. Ahorita, pero el compañero creo que tiene problemas de conexión. Si gusta, practicamos nosotros. Ajá. ¿Está bien? Va, perfecto. Eh, con la teacher. 
Closer. We don't have place. Uh, sería on. All right. Next question, our company. Sería in. All right, but, but let, let's go the extra mile. Si gusta como para, para practicar un poquito ah, okay, de okay. Let's, let's read it. All right, our company. Okay. Our company okay. started in uh, este, uh, is 1997. Sería in. In 1997, correct. Lo que hagamos es, leamos lo de corrido, así como lo hizo César, la our company started in 1997. This is good over here. Okay. Now for you, David. David, for you. Si quiere, vamos tres y tres. All right, three and three. Perfect. Okay, so I have an appointment with the doctor. Eso, eso usted lo va a leer en voz alta, David, y usted de una sola vez elige. Que no hubiera espacio. Okay. okay. Vaya. Okay. Uh, Tengo que pronunciar toda la oración, sí, o sea, ¿verdad? Diga la oración como que usted fuera, ¿verdad? Okay. I have an appointment. Uh, I have an appointment with the doctor at 4.30. Ahí está. Vale, si no hubiera dicho esto, yo no hubiera... Uh, with, with, with the doctor. With, con, with the doctor. with the doctor. Yes, sir. That's correct. Okay, so David, for you again. We... We plan to go on vacation... In August. In August, yeah. We plan to go on vacation in August. Next question. Esta es la última para usted. This is the last one for you, sir. Okay, bye. Uh -huh. Bye. See you in Monday. All right. Lo voy a elegir. But that's incorrect, sir. Uh -huh. Bye. See bye. you. Repeat. Uh -huh. Repeat, sir. Uh, bye, see you. It's on Monday. On Monday, sir. That's what I tell you on Friday night. Lo que les dijo el viernes, John. Bye, see you on Monday. <laughs> nos vemos el lunes. Right? Ah, sí. Traducción, la traducción en español sería, nos vemos el, o sea, el long es como el. Bye, see you on Monday. Okay. Okay, now for you. Uh, see, sir. Go ahead. What time? What time does it get dark uh, um, at night? At, at night? Yes. Okay. Okay. So, el, el, night is the section of the phrases of the day. Like the time expression is in the morning, in the evening, in the afternoon. But you say at noon, at night, and at midnight. Ok, nice. Sí, Let's no, continue. yo no lo sabía solo porque lo había escuchado. Pero de duda. Yes, sir. Okay. He always. He always goes uh, the, to okay. the gym in the morning. Correct, sir. Goes, goes, yeah, goes. Ok, oh. America. America was discovered uh, on. Uh, for 14 and <laughs> all right so america was discovered ah uh, perdón in 14 uh, 14 14 uh, 92 perdón right. repeat 90 92 14 92 14 92 vaya la clave Eso lo podemos ver mañana si gustan, ¿verdad? Porque ya me estoy fijando. Los años se dividen en decenas. Va a decir primero 14 y luego 92. Tal cual usted lo mira ahí. Si estuviera ahí, fuera 1990, dijera 1990. 19 que es 19 y 90 que es 90. Ok, así se dice. Ok, and the last one for you, Cesar. She usually, usually... Uh, she usually has lunch uh, at noon. At noon, right? At noon. noon. Okay, okay. Okay. Yes, okay. Now you continue because I have to visit some of your partners over there. Okay. So, right. Hola, hola. Solo cuando me comparta, por favor, acuérdese del, del enlace, ¿verdad? De, Porfa. Te enlace, sí. Sí, gracias. Ahorita vamos a compartir. Thank you, sir.
19, me salieron 10. Porque como me estoy restando. Cada... Sí. Teacher, good evening. Aquí estamos, no, eh, aquí estamos en la en una de controversia porque no resta puntos. Ah, se lo resta cuando se equivoca. When you make a mistake. Sí, justo, yo llevaba dos de diferencia y terminé con ocho. Es como, mire, la cuenta del banco, de repente. De repente ya no hay, ya ya no no hay nada. nada. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya quedó barrido. El 15, todo bien feliz. Ya después de una Exacto. semana. El, el, el 16, ya nada. Nada. Comiendo, comiendo maruchan. Híjole. Exacto. Vaya, Exacto. vamos a ver. Le voy a preguntar dos a cada uno. All right. So okay. two for each one. Voy a comenzar de lo como los tengo ahorita en pantalla. Anayansi, Claudia y Mr. Baltasar. Si me okay. permiten. Entonces, Anayansi, las primeras dos son para ustedes. So the first two are for you. Ok. Para, para hacer la práctica más significativa, lea la oración y deténganse un par de segundos un y momento. luego diga el, la preposición. Just like that. Ok. okay. So she was... She was born the last day of March. Aha. Uh -huh. So in here we don't have anything. In. All right. Are you sure? No, no, no. Perdón, perdón. Es, es on. Es Vaya. on. Yo lo puedo hacer dudar, aunque estén en los, en los correctos. Solamente no. para que ustedes me digan, no, no. Es así. Para que no. Uh -huh. Yes, man. Yes, good. Okay, next question. Okay, so Anayansi, for you too. There is, uh, there is holiday, 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 no sé, December 25, uh, 25. 25. Yes, act on or in? Es on. Yes, vaya, entonces, hoy de hoy en adelante va a decir, there is a holiday on December 25th. Si es el domingo de Ramos, va a decir, there is a holiday on March the 28th. Creo que el 28 cae, March the 28th. If I'm not mistaken. Vamos a ver si tengo las cuentas bien. Uh, yes, the 28th. <laughs> okay. All right. So now, Claudia. Uh, holiday is el asueto o fiesta. Asueto. Mm -hmm. Asueto. Holiday. All right. So 25. we say on. Holiday. Okay. So, Claudia, I like. To look at... I like to look at the star uh, at night. Nice. Thank you. Solo yeah, paréntesis right. voy a hacer acá para que nos acordemos. Eh, in the morning, a mediodía, at noon, in the afternoon, in the evening, and at night. At midnight también. Entonces, at noon, at midnight, y ¿cuál se me queda? Prácticamente, ¿verdad? En at night. Llevan el at. En la noche, at night. A la medianoche, at midnight. Y a mediodía, at noon. No. Son las que llevan at. Mediodía. Sí. At. Mediodía, medianoche y, y en la noche. All right. At. Okay. So I usually, usually. Uh, usually. 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 Right. A lot. In winter. Correct. Yes. In this case, it would be rains. 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 Mm -hmm. Eh, la A no existe, se hace como una E. Rain. 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 Llover es rain. rain. Y usual, usual es usually. Usually. You, you, you. you. Hace como you y luego como una SH. Como cuando se cae. Usually. 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 Como cuando dice chucho. O chuco. Usually. <laughs> usually. <laughs> rain. Rain, correct. Mm -hmm. It usually rains a lot. In el winter. it nunca lo pronunciamos, ¿verdad? No, eso no va. O sea, si usted lo dice el solito, sí, it, ¿verdad? pero uh -huh. en realidad no. Ok, eh, for you, sir, eh, Mr. Balta. They are... They are busy. They, they are busy. Uh -huh. eh, in the morning, in the moment. Incorrect, sir. Oh. Mm. At moment, at moment. At the moment. At yes. the moment. At yeah. the moment. 
Esta es como una excepción. En el momento te dice at the moment. Pero en realidad esa frase no se utiliza. Uno dice right now. Eh, esa sería right como, now. como cuando pusimos la X en la clase anterior, ¿verdad? Ajá. No sería necesario clasificarla en in on. Eh, en realidad sí va el at. Porque dice en el momento. Por el, por el momento se traduce. Por el momento. Uh -huh. Pero, y en, eh, teacher, y entonces, pero, pero se puede decir eh, el, y por el momento nada más. You can, o, you, can say, no, you can say in the moment or at the moment, pero lo más correcto es at the moment. At the moment. Pero the moment. utilicen okay. mejor la frase right now, ¿verdad? Ahorita, o como decimos mm. nosotros, en este momento. mutualito. <ríe> mutualito. <ríe> sí, no, es, no hay broma. Sí. Right now, okay. right de correcto right now, y luego now, right now. Y como la T no se pronuncia, va a decir right now, right. Uh -huh. ¿Verdad? Right now. Eso sustituye a, 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 si usted se va a equivocar a decir at the moment, diga right now. Lo que pasa es que at the moment es formal, una frase formal en el, por el momento. Uh -huh. Ok. Ok, okay. so at the moment. Ok. Eh, mm. Y bici, como andar en bicicleta es, ¿qué era, Balta? Mr. Balta. Eh... B-U-S-Y, B-U-S-Y. Busi o bici, busi, busi. Bici, 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 como bicicleta. Ufole. Es estar ocupado, ocupado. Ah, ocupado. Bici, la que usted dijo, ¿verdad? Bici, la B-U-S-Y. Porque decía, Ajá, we are busy uh, at the moment. Uh, ¿Verdad? Uh -huh. Estoy uh -huh. ocupado o estamos ocupados en, este en momento. el momento. O por el momento. Now, I go with you, I... Uh, And I answer. Ahora voy a solo ver una y una, ¿verdad? Para cuestiones de práctica. Okay, okay so, uh, Mrs. Rivas, there are. There are many parties in New Year's Eve. At. Mm, le, voy a, le voy a dejar elegir otra vez. <laughs> Again, please. <laughs> no escuché eso. <risa> es, que, es que el ejercicio yo había puesto ahí y me salió mal. Es una fecha. Ah, en... Año nuevo. Ajá, no, año Exactamente, nuevo. es December 31st. Año nuevo. December 31st. Es que lo que pasa es que Eve es víspera. Eve, víspera de año nuevo. Víspera en, en víspera. En, en víspera. Por ejemplo, el 24 de um, diciembre decimos Christmas um, if. Nochebuena. Entonces, uh -huh. ok, en ese caso sería on. Aquí está. Um, good. Eh, vaya. Un consejo en pronunciación. En la T y la H casi de. siempre es una D. 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 T y H de. es una D. Cuando vas como de. they, como ellos, they. Y de. de, de, there are. Aquí esto traducido es hay, de haber. ¿Verdad? Hay muchas. Sí, many parties. Si hubiera solamente una fiesta, sería there is a party. Hay una fiesta. There ¿verdad? is a party. Un cumbia, un, un cumbión por ahí va. There is cumbión. a cumbia party. Yaniceto Molina. Sí, there is a cumbia party. Hay un cumbión. <risa> ok. Ok. Eh, next one. Cinderella. Vaya, a usted lo tocó, mire, eh, Claudia Cenicienta. Cinderella. <risa> Si sí, era left tibal, eh, sería at, at, at mini. Correct, yes, correct. At yeah. Mini. Yes, vaya, no sé por qué, pero en Estados Unidos a un baile de gala donde van detrás y todo eso le dicen ball, como que fuera pelota. Ball, ball. That's a, that's como that's basketball. Ajá, como aquí le dicen uh, la, velada, la, la velada, ¿se acuerda que antes hacían velada? Sí. Que salían bailando. Entonces, sí. that's the ball. <ríe> ok. En Mr. Balta, the next one. Lambs, lambs son... Teacher, como, póngame una fácil. Lambs, lambs, lambs son okay. corderos. Corderos. Lambs are... Lambs, lad, are lambs son are nacidos. Ajá, nacen, Ajá. nacen. Nacen... En una época Hat. del año. En una época del año. Had the print. At, are you sure? At. Época. Uh -huh. At. Época. Época. Una época. Eh. Periodo largo. Periodo largo. Long period. De tiempo. Es, es... Vaya, ¿cuándo hacen el carnaval de San Miguel? In. 
Exactly. Uh -huh. Lambs yeah. are born yeah. in spring. In spring, correct. In spring. Acuérdese de eso. All right. Ah, okay. Remember that. Remember that. Okay, in. in. And it's correct. Bueno, si no han terminado, tienen un par de dos minutos, like two more minutes, so you can practice. Eh, si no, we, we can come back to the main session over here. I think one more minute. All right? Sí. Tengo que ir a visitar a Gracias, teacher. You're welcome. <laughs> hello, hello. Hello. Ladies night. <laughs> Vaya. Let's, right. let's, let's practice over here. Okay, let's practice. La verdad que voy okay. a... Let me close the rooms, pero no se vayan a salir, por favor. Va, eh, está bien. Vamos a dar un minuto más. Aquí va. Bye. All right, so, uh, hey, ya me las acabé, qué suertudas son. <laughs> Eso estaba viendo yo que ya <laughs> Pero ya se lo mandamos. <laughs> ah, you sent it already. <laughs> 18 hicimos de 20, ¿verdad? Vaya, hagamos esta, solo esta, vaya. Para usted si gusta estar ahí. My birthday ah. is... It is in, in January. January. Correct. Sí. Correct. Yes. 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 Thank you. For you, Miss Jacqueline, I often go to yes. the movies oh. on. Oh. On. Okay. <laughs> on Friday night. Acuérdese cuando on son Friday días, nights. Cuando son días o fechas, that's Salvada por, por, lo, por la sesión principal, ¿verdad, Saraí? <laughs> right, Jacqueline, that's okay. All right, so that's okay. So, um, you know, there's more practice right now, but there are more topics that we, we can cover, because that's the idea. Aunque no lo crean, ya pasamos 47 minutos over here. Okay, 47 minutes in here. 47 minutes on only one activity. Okay, so let's continue because this is what we have for you this evening. In the next exercise, what you're going to do is the following. So you're going to practice the time. Va a practicar la hora. ¿verdad? Si de chiquito no le enseñaron, right now you're going to learn, pero vamos a aprender ahorita. <laughs> pero hoy tienen los, 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 los análogos, ¿verdad? Los digitales. Los digitales tienen ahora. So the time, the question you're going to ask is what time is it? Ok, what time is it? Y cuando ustedes, eh, bueno, les voy a mostrar cómo funciona esto. Let me send to you. Les voy a mandar el acceso, you know, the access over here to you. All right. Creo que esta, esta actividad les va a gustar mucho porque es bien interactiva. En, y hay muchas variaciones. And thank you for the images, ¿verdad? Gracias por el score que están mandando. Eso me da una idea a mí, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Okay, just one second over here. Recuérdense, si ustedes comparten la pantalla, if you share the screen, borrar, ¿verdad? Cualquier cosa que nos delate. <laughs> Ponen las heladas. <laughs> yeah, we gotta be careful over here. All right, so I'm sending the material. I'm sending the material over here right now. Okay. Así le llamo, ¿verdad? Material. Le llamo, ¿verdad? Materiales. All right, so check your WhatsApp, please. Check your WhatsApp. It's over there. Now I will share the screen, verdad? Par de minutitos por acá. Couple of minutes over here. All right. And, uh, all right, so just one second over here. All right. Primero lo que hacemos, verdad? Y disculpe mi insistencia, pero. El canal de inglés corporativo ya tiene dos llamados de atención. A veces la gente de YouTube se pone a revisar los canales, ¿verdad? O las playlists y lo hacen eh, de forma retroactiva. No es que lo que estoy subiendo este día lo van a revisar de hoy en adelante, sino que como yo tengo 19 videos subidos y hay 12 teachers más en este horario, a cualquiera pueden elegir y empiezan a ver, ¿verdad? Si no eh, infringe derechos de autor y todo eso. Por eso es que yo les menciono lo siguiente. ¿Ok? En, en otras palabras, 
Eh, yo, como eh, colaborador de inglés corporativo, tomo mis riesgos en traer este material que es más interactivo y creo que es más significativo para ustedes que en lugar de tener una presentación, ¿verdad? Entonces, para que usted tenga la mayor interacción, ¿ok? Si estuviéramos en el salón de clases, solamente les paso el acceso y ya, empezamos, ¿verdad? Porque no hay grabación, no hay nada. Pero tenemos que tomar nuestras medidas, ¿verdad? El protocolo de bioseguridad. Me va a caer un rayo por eso. Pero bueno, eh, lo, ¿cómo vamos a practicar? Obviamente le da Start y le va a desplegar esta pantalla. Dice que la vida nos da segundas oportunidades, ¿verdad? Pero este juego no nos da segundas oportunidades, de hecho. <laughs> And I'm not kidding, over here. You see, it gives you the time. If the time runs up over here, so you lost. You see, I gotta choose. Let's see this. Okay. So why did I lose over there? Quiero ver si, si estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Si miran, okay. Se fijan, como yo no dije nada, eh, perdón, no elegí nada, perdí. O sea, ni había comenzado, ya, ya había perdido. Entonces, tengan cuidado. Denle en Start. All right. Perdón, vamos a elegir su pantalla por acá. Le dan Start. Lo que tienen que hacer es que the cat needs to cross the bridge. Tiene que cruzar el puente, este gatito. Y esto que está acá tienen que elegir. Three o'clock, where is it? It's over here. Ok, lo pude salvar. And then, aquí se va el, 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 el reloj corriendo. You see the clock is ticking. It's a quarter past five. And I'm going to choose this one. Ok. Half past seven. Esta es la forma de decir, ¿verdad? Half past seven or seven thirty, right? Which is this one. Ok. Quarter past eleven. Ok. It should be this one. All right. Quarter to eight. But imagínense que yo vengo y me tardo mucho o me equivoco. Let's see, I'm gonna use, let's see, this one. No me perdonaron. Y el gatito se me cayó. <laughs> you know, it drowned, se ahogó. Entonces, you know, to warm up, para entrar en calor, you will do it individually. And let's take the time. Vale, lo vamos a hacer con tiempo, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de practicar. Porque es, es the same time, los mismos horas las que van a aparecer, ¿verdad? Si yo lo hago one, two, three, four, five times, it's, it's going to be the same, ¿verdad? Esa es una forma de practicar, ¿verdad? La, la, to, to, to say, let's say, uh, to think fast, ¿verdad? Para la mente más rápido. We can say that. Or podemos hacer lo siguiente. Si usted se fija en mi reloj, en las manecillas, you see in this one, all right? And uh, I can move them around. Entonces, yo le puedo poner la hora a mi, a mi compañero, a la que yo quiera, all right? That one I can do, I can do it manually, I can do it here. So now I have this time. Usted agarra la manecilla, you know, this one, the hand, se dice manos en inglés, hand. Y si usted quiere ser gentil, le pone, so what time is it? <laughs> Six o'clock, right? For 6 p.m. Pero como you will do it randomly, le va a caer, ¿verdad? Cualquier hora. And say, I'm going to ask you, let's say, uh, Juan Carlos, right now, si, if you want, si gusta, conteste, si no, solo es práctica. Eh, so what time is it, sir? Right now, what time is it? It's 10 to 9. 10 to 9, right? And then, puede preguntarle dos, tres veces, all right? And so what about this? Y aquí, Copiamos, ¿verdad? Porque aquí nos dice la respuesta. All right. Entonces, but what if I cover this? So it'll be a little bit more difficult. And I'll go like, just like this, right? All right. What about this one, Juan Carlos? What time is it? It's, it's five to four. Five to four? Yeah, that's perfect, right? O sea, con esto ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Y sus, sus compañeros se la ponen. Ok, uh, so Catherine, digamos que estoy trabajando con usted, Catherine. No tiene que responder, ¿verdad? Ahorita, no se preocupe. Eh, so, ven, I can move this around. And then you can tell me, right? So, what time is it? Y, and then you tell me it's for 10 or 10 past 4 or 10 after uh, 4. Just like that, right? Eh, 
I can do this too, right? So it's, it's uh, 4 or 5 or 5 past 4 or 5 after 4. Okay? And just like that. Entonces, tiene dos formas de hacerlo. O, o, and then you go just like this. ¿Verdad? O le da acá. You go move it over here, pero lo recomendado es que las manecillas, ¿verdad? And then you spin it. And you see what, what you got over there. You see this one, it's a little bit more complicated. All right? It's 25 past 8 or 8.25. Si lo hacen ustedes en pareja o en grupos, si alguien comparte la pantalla, no muestre la respuesta, por favor, ¿verdad? Because you're supposed to think over here. Okay? Usted fácilmente puede decir it's 8.25 or 25 past 8 or 25 after 8. Cualquiera, you know, anything. Okay. Pero lo que van a hacer ahorita van a ser eh, una carrera. You against the computer. Le va a dar start. And then take a look at the three o'clock, the numbers, and then you choose at the clock. A mí así me funciona. Miro la hora en letras y luego voy a reloj. It's quarter past 11. Okay, it's not this one. Might be this one. Okay, it's this one. And then you just continue. Once you finish, Get a screenshot, please, and send it to the chat. If you don't mind, please. Le sacamos a screenshot y lo mandamos. Tenemos hasta las nueve de la noche. So we have until 9 p.m. to do this, please, or less. Let's go ahead, please. You see, many people have played this game before in Singapore, Italy, Spain, France, and now we're playing here in El Salvador, representing El Salvador, right? <laughs> Estamos representando El Salvador. <laughs> so if you like, please um, share the score, all right? Sure, the score. All right, so two more minutes. <laughs> All right, thank you, Juan Carlos. <clears throat> All right, so one more minute, please.
All right, so time is up. So next activity right now. So take a look at my screen, please. Check your WhatsApp. I just shared with you a document that I want you to practice. Pero les acaba de mandar un documento. Es un PDF with some uh, time, all right? Con, con unas horas por ahí. Si me hace el favor de revisarlo. All right, if you don't mind. Thank you. Okay, so just one second. All right, so just one moment, please. And um, here we go. All right, so take a look at my screen, please. Uh, the next thing we will practice is the following. All right, so um, here we go. Les acaba de mandar este, este documento. So this is a PDF with this time, uh, with this hour. So what you, what you will ask is the following. Va a preguntarle a su compañero, ¿verdad? To your friend, you're going to ask the following. What time is it? And usted elige, le dice, so what time is it on number one over here? Or number two, or number three, or on, on the, the clock on the left, in the middle, or on the right, etc. And you go, it's three o'clock, it's uh, 10 p.m., or it's 10 o'clock and it's 5 p.m. But this is easy, right? And then you go number two. So what time is it? And then you say it's 9 p.m. or 9 o'clock. So what time is it? And then you ask over there, what time is it? And then you ask, what time is it? And then the three over there. No solamente la respuesta que dice acá, sino que va a decir las que están acá, ¿verdad? So what time is it? Right, that one, that one. And then the ones you have over there, etc. When you finish this, ya sea que utilice el, el Acceso que le mandé anterior, anteriormente, ¿verdad? El material, which is interactive, or you use the PDF. So it's up to you. So it doesn't really matter. Okay. So it doesn't really matter. So you can either use this one, all right? This one. Le recomiendo que utilice esto porque es, más, es al azar, ¿verdad? You use the PDF or you use this one. Si ocupa el website, cerciórese or just make sure that you are not sharing the written part. Or si le quiere ayudar a su, uh, to your partner, you can do this, right? And you can do this, right? This is the last part, okay? So I'm going to send you again to the breaker room so you can practice the question, what time is it, okay? And here we go. And for this one, I'm going to give you no more than 10 minutes. So lo más que vamos a estar aquí hasta tipo nueve días. The, the most, you know, the most you're going to have over here. Tiene el PDF que le mandé with the times and you also have the website, okay? Y otra vez menciono, eh, tiene tres opciones, el PDF, las manecillas de reloj, or la mente más rápida, right? So the, the, the quickest, and then you choose the one. So what time is it? They say, okay, it's three o'clock. Aunque este juega más, este más individual, ¿verdad? So it's, it's más individual. So no, no se lo recomiendo. All right, so uh, here we go. One second. Uh... All right, so rooms are open. Go ahead, please, and join them. Uh, Mr. Balta is you're with uh, Sarai and Flor and uh, Claudia, Eduardo and Raul, you're together. And Ayansi, Juan Carlos, you're together. Cesar, Jacqueline and Catherine, David, uh, Oscar, and then Mr. Nelson, you're together in there. So go ahead, please. Thank you. Vamos al juego que está ahí. 
y este y allí ahí dijéramos las horas Ajá, pero no sé qué dicen ustedes yo pienso que el reloj estaría estaría bien el relojito verdad Ajá, compartirlo mm -hmm. Ah, ya lo compartió. Muchas gracias. Yes. <risa> Vaya. Va, démosle pues al azar. <risa> bueno, vamos a girar bastante aquí. Vamos a... Allá está la suerte. Vaya, ni modo, vamos a cubrir aquí. <risa> es mala gente. ¿no? Right, so, no, teacher, no, teacher, no sea mala gente. Va, aquí, aquí la suerte. Vamos con Flor, con Mr. Balta okay. y luego con Saray. Si le parece. Okay. So, what time is it? What time is it? It's 22. Yes. Yeah, that's correct. Nice, you see? Two, two. Nice. <laughs> Es rápida usted va con la vista, sí, ya la he visto. Ah. No, es broma, es broma. No, pero sí, sí, pero no. Vamos a ver. Hey, teacher, sí, teacher, me dan la misma oportunidad a mí, teacher. De hecho, que sí, sea ya, parejo. Ya, ya, ya bajé la pantalla por eso, para ver si se fija. Vaya, pero aquí, vaya, dele pues. Dios mío. So, Sería. Sí. Mm. Y lástima que no es la misma no. hora, ¿verdad? Del, del, del teléfono. <risa> <risa> Porque es la segunda. Aquí está en tal hora. <risa> eh, is the win for uh, five? No. For... Va, acuérdese que es un cuarto. So you said quarter. Mm -hmm. Quarter. Quarter. Quarter, como una cora, quarter. It's quarter for five. Two five. Two five. Two five. Es literal, de hecho, para, un cuarto para, un cuarto A. Let's see, si le pegamos todos, sí. It's quarter, ah, it's quarter. All right, so. Quarter, two five. Ahí vamos, lo voy a girar un poquito más. Ahí está. Vaya, miren, no estoy haciendo trampa. Ah, eh, uh, it's five to oh, five. Oh, oh. <laughs> ah. <laughs> it's five to five. <laughs> Así que chiste, ah, dijo Kiko. Sí. Así que chiste. <laughs> Vaya. Thank you, teacher. You're welcome, sir. <laughs> It's correct. <laughs> yeah, wow. Right, no, yeah. Vamos con, con Flor, right? Para hacerlo justo otra vez. Flor. Oh, yeah. Sí, yeah. Vamos Voy a, a cerrar los ojos, right? <laughs> right, Ahí está, ya. Yeah. Está viendo. Hoy oh, sí, ya. Yeah. Sí. It's 10 for night. For two. Sí, for night. Cuando pasa, cuando pasa de la media hora dice two. Yeah. Ah, it's ten to, to nine. Ten to nine. Nice. Ten nice. to nine. Okay. okay, vaya. Vamos a girar bastante. Pero vamos a cambiar la hora, sí. Ah, ah vaya, ni modo, le tocó una fácil. Mr. Balto. Four o'clock. Ah, okay. Ya le rubo. All right, we're going to change it then. ¿Qué le puede? Mr. Balto. Eh, Four o'clock. Ah, no. Ya, ya cambió. Oh, no. <laughs> Ay, lástima que se salió Flor. Perdón. Este, para ahí. Ajá. What time is it, sir? <laughs> Sería easy. Is this thing on? It's 10 to 1. It's 10 to 1. 10 to 1. That's correct. It's 10 to 1. Nice. Yo dije, se no fue, dije yo. Perdón, no sé qué le pasó a mi internet. Ajá. De, de hecho, yo buscándolo estaba acá y dije para, para agregarla, pero ya que está aquí. Now, it's your turn. Yo dije, ¿tuvo miedo? <laughs> okay. No sé, mi inter, algo le pasa a mi inter. <laughs> yeah, okay, so what time is it? Saraí. It's 4.30. Thirty. Yeah, for Terry. You got it. For Terry. Wow, yeah. for bravo. Terry. Nice. Yeah. Y ahora sin verba. Ahí está. 
Well, esa es la forma difícil, ¿verdad? Es half past four. Oh, no, no. Lo que le dicen Ahí... es la mitad después de las cuatro, pero es bien raro. Ajá. Ahí no lo decir? entendía y por eso perdí. Oh, no. Ajá. Half. Oh, no, no. Eh, en, Inglaterra, Entonces, en Inglaterra dicen esto, ¿verdad? O dicen, no es, uh, esto, dicen tal hora. Dice four and a half. Four and a half. Si fueran las Espera. dos, si fueran las dos y media, digamos. Eh, diría usted two and a half dos y media, literal dos y media, dos y la mitad two, ok pero la forma que, que decimos es eh, three thirty, que es lo mismo o oh, I'm sorry, two thirty or two and a half o lo más difícil que es half plus two pero como tiene tres opciones you have three options usemos la más fácil <laughs> okay. All right, so you may continue, please. Bueno, de hecho, ya se nos acabó el tiempo. Let's come back okay. over here. Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right, so welcome back everyone. Uh, let's continue with this, okay? So let's continue with, with the rest of the class. All right, so don't worry, I will not be asking you in front of the class, all right? Because I think you had enough to practice over here, okay? ¿Verdad? No se preocupe, no le voy a preguntar aquí enfrente de toda la clase, porque ya la niñez ya pasó para que nos aprendiéramos la hora, así que. <ríe> I'm just kidding. I think uh, learning, yo siento que el aprendizaje es, es personal, ¿verdad? Y la práctica en compañeros en grupos reducidos hace que uno pierda la pena o sea algo más eh, llevadero el aprendizaje. Entonces, por eso muchas veces no los pongo a practicar así en grupo, ¿verdad? Because that's not the idea, all right? Okay, so let's continue with this. Now, the next topic that we have in agenda is, again, otra vez, it's a review, all right? So it's a review. And a review of what, you may say? Pre basic prepositions of place. Es decir, las preposiciones del lugar, las más usadas, okay? Las principales. En realidad, basic no significa como decimos, ah, vos sos bien básico, ¿verdad? Decimos, fulano es básico. <laughs> no, that's no, that's not the minimum over here. That's, that's something else. So, basic means the most important ones eh, o las principales. Entonces, a preposition of place shows us the position or location or something. Nos muestra la posición o el lugar de algo. It answers the questions where, es decir, que ellos reemplazan la pregunta donde, ¿verdad? Where. Here is a list of basic prepositions of place in English. And the most common ones are behind or behind. All right, but, and, and right now I will ask you to repeat, ¿verdad? Con su micrófono apagado, with your mic off. You say behind or behind, behind or behind. La verdad que es bien rara la pronunciación de esto, ¿verdad? Es be, como el verbo to be, y behind, como I, ¿verdad? Behind or behind. Te recomiendo que ocupen la primera, behind, just like that. Behind, behind, okay? <clears throat> the, the, I mean, number two, it's in front of or in front of, right? In front of, okay? Next to, next to, 
esta T es muda, right? The first one, the one next to, la primera T, next to. ¿Por qué no vamos a decir next to? Right? We don't say that. Okay, and beside, beside es a la par, ¿verdad? Junto a, beside. Okay, so I can tell you my cell phone and the bottle are beside. Okay, or next to each other. Next to each other, a la par. Between, 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 between. All right, it's between. Near, near, no digamos near, digamos near. La A no existe y la S hace I, okay? Near. And then we say close to, close to, all right? Close to. Cerca de, close to. Next one, above. Above, como la canción de John Lennon, ¿verdad? Above us only sky, ¿verdad? Above us only sky. Imagine there is no heaven, right? En, en la canción. All right, so above. Above es una palabra formal, pero si usted dice over, es the same, ¿verdad? Arriba, encima, right? Below. Like in the United States right now, the temperatures are below zero, right? Below zero, bajo cero, right? Below, abajo. Under, it's the same over there, under. Le estoy presentando the formal way to say and the informal way to say the same thing. Okay, and we studied this already. Uh, in... In, en este caso, ya no es una proposición de tiempo, sino que es una proposición de lugar, which means that, cuando decimos, ¿verdad? Camiseado, ¿verdad? In, adentro de, ¿verdad? Ok, dentro de in. If I have a backpack, which I'm going to grab right now, let me just one second. <coughs> No practico tennis, right? I don't play tennis. <laughs> I don't play tennis. So you see this racket over here? It's not to play tennis, right? It's to kill mosquitoes, right? Because we live in El Salvador, right? So, <laughs> all right, like this, right? So, and now I have this backpack and the racket is in the backpack. In the backpack, dentro. In significa dentro en este contexto. And now I can say the racket is inside the backpack, right? And that's it. Eso, eso es lo bueno estar en casa, ¿verdad? Que puedo agarrar cualquier cosa. <laughs> All right. And uh, let's continue over here. Um, on. On means. Ustedes ya saben, ¿verdad? Like this one. So I got my cell phone and I'm going to put this bottle over here. So it's on. Right, on, encima, right, encima, it's on, right. Si le cae agua, o si yo derribo esto, no lo voy a hacer, no voy a mojar solo por demostrarle, ¿verdad? pero este, so if you uh, do this and there's uh, water, you say on me, on me, okay, on, le cayó agua, ¿verdad? It's on me, right, encima, the on. Es la única sección, ¿verdad? ¿Qué significa? All right, in ese caso, so on, on, that's how you say it. Okay, so we have behind, in front of, next to, beside, es lo mismo, between, near, close to, above, over, below, under, in, and on. Now let's take a look at this in context, right? right? Para los que somos un poquito más uh, visuals, take a look at this, prepositions of the place. So right now we're talking about the position of the ball with the uh, bugs. La pelota y la caja estamos evaluando. All right, so that's what we're looking right now. So right now we can say the ball is behind the bugs. Y quiero que todos, por favor, con sus micrófonos apagados, with your microphone off, you can say that as well. Que lo digan también, ¿verdad? Comenzamos, the ball is in front of the bugs. The ball is next to the box. The, uh, the ball is between the boxes. Okay. The ball is near the box. 
y ahora voy a ocupar un pronombre, ¿verdad? Porque ya cansamos de decir pelota. We, we will say it. It is above the box, right? It is uh, below the box or under the box. It's in the box and it's on the box. All right? Entonces aquí demostramos las prepositions y el uso de los pronombres, ¿verdad? Un pronombre va después de haber mencionado la palabra que le dije como tres o cuatro o cinco veces. ¿Ok? And that's how you're supposed to say that, right? So, one more time. So, uh, it is, the ball is behind the box. It's in front of, next to the box. It's between the boxes. It's near the box. It's above. It's below or under. It's inside and it's on. Y si se fijan, ¿verdad? Comencé hablando quizás bien correctamente, ¿verdad? Que la, the ball is next to the box. Y luego solo dije, it's under, it's behind. Porque ya se entiende con referencia a qué estoy hablando, right? So, and that's what you're supposed to do. Okay, that's what you're supposed to do. Okay. I'll be sharing this with you in a second, right? I'll be sharing this with you in a second. Les voy a mandar esta información, ¿verdad? Antes de mandarlos a practicar. Prepositions of place, we have behind, behind, in front of, next to, beside, between, near, close to, above, over, and below, or under, in, and on. Okay. Ahora en contexto, ¿verdad? But with, literalmente, you know, literally with cartoons, ¿verdad? Pero ahorita con dibujitos. Okay. Uh, and here we go. So, uh, let me just one sec, come over here. Um, Ok. Vamos a compartir pantalla otra vez y vamos a los dos siguientes. Una pantalla, permítame. Ahorita las prepositions of place, we're using it in this context, ¿verdad? Para cosas cercanas. But tomorrow we're going to study this with uh, how to uh, give addresses, how to give directions. Mañana va a ser cómo dar direcciones, ¿verdad? Vamos a qué lugar, queda en frente de Salvador del Mundo, etcétera, etcétera, right? Like to give directions. So that's what we're going to do for tomorrow. So take a look at this. So in this case, you have the dogs are behind or behind the postman, okay? The dog is, you see, it's in front of the man. The dog is next to the bones, right? Or is beside the bones, a la par. Lo mismo se utiliza. Beside or next to, no hay nada de cambio. Como estamos hablando del, 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 del perrito, voy a ocupar it o el hueso. So the bone is between the ducks, right? The, the bone is between the ducks. It is near the book. So the, the dog is near the book. No lo está tocando, pero está cerca, right? It's near. Right? The dog is close to the book. Si ocupan close, you gotta say close to. A la par de, close to, right? So I'm close to you, ¿verdad? You are close to me, right? So, si vive cerca de una farmacia, no sé, de un supermercado, I, I live near the supermarket. Or I, I live close to the supermarket, okay? Now, look, look at this blue dog and this one over here and this hydrant. The blue dog, which is this one, is above the fire hydrant. Está encima, ¿verdad? Doing juggles, haciendo malabares. So the blue, the blue dog is above or it's over the fire hydrant, ¿verdad? Del hidrante. Okay. Now we have, again, you know, the fire hydrant is below the blue dog or it's under the blue dog, ¿verdad? Coge la, la referencia es esto, ¿verdad? El hidrante. All right, it's under the dog, this one. What about this dog in here? The dog is in the bed, ¿verdad? Entonces, cuando usted está acostado, usted dice, I'm in bed already. Ok, ya está ya listo para dormir. So, I am in bed now. Ya estoy ya acostado, ¿verdad? De repente, a... Uh, Raúl recibe una llamada, so you get a phone call, and then you just answer it, and then le pregunta, so were you awake? No, I was in bed already. Ya estaba acostado, ¿verdad? Estaba envuelto o lo que sea. So I was in bed, or I'm in bed already. Okay. 
eso ya está ya listo para ir a acostarse. So there is a thermometer in its mouth. Hay un termómetro en su boca. There's a thermometer in its mouth. Okay. And then we have this one. The dog is on the table, right? Like the, like the commercial, the books on the table, right? The woman has dog saliva on her, ¿verdad? Y tiene saliva encima de ella, right? So like on her, ¿verdad? Se nos cae el café, right? You spill the coffee. It's on your clothes, on the shirt, ¿verdad? On. Okay. And that's it. Sorry about that. Now, that's a recap, ¿verdad? So notice the examples before how some prepositions have synonyms. Entonces son sinónimos, ¿verdad? Que se usan de la misma forma. Next two is beside, near is close to, above is over, and below is under. Como en este caso, ¿verdad? You can say the dog is next to the bones or it's beside the bones. The uh, dog is near the book or is close to the book. Close to, okay? Apréndase cualquiera. The blue dog is above or is over the hydrant. Or you can also say the fire hydrant is below or is under. Below es una palabra formal que significa abajo o debajo. And the same as under, right? So now you, this is what you will practice, prepositions over here. En este juego, all right? En este juego tienen ustedes varias selecciones. So, so you have many choices over here. Usted tiene start, slow, review, and select, okay? Entonces, en estos momentos, o right now, le puede dar el acceso, okay? Puede comenzar usted, a, you know, to check out the, the information over there, so you can get familiar. Comiéndose a familiarizar, ¿verdad? Con lo que le voy a mandar en estos momentos, all right? Esto sí quizás es un poquito más trabajoso, dependiendo la opción que usted elija. So, depending on your choice over here. So, let me just one second. And here we go. Can you check it out, please, if it's working? Uh, revisen su WhatsApp, por favor. So check out your WhatsApp. Let me know if it's working. So I'm going to open this. Recuérdense borrar el... Algo que nos incrimine. And I think I sent you the same, right? <laughs> la evidencia. All right, so prepositions. Ahí está, mire, les mandé la misma de las prepositions. Uh, perdón, la del time. Y no les mandé el, el otro. Entonces, it's my mistake over here. Por eso. Vale. En estos momentos corrijo eso. No se preocupen. Um, here we go. Prepositions over here. Como un, como un buen mago, no revelo todos mis secretos. ¿verdad? Así que. No hay broma. Vamos a ver. Aquí está. So sorry about that. Let me send to you the uh, the right uh, website over here. Okay. I mean the material and then you take it from there. All right. So I'm not supposed to say, ¿verdad? Página web, ¿verdad? Pero ahí, oops. <laughs> All right. So uh, you should have it now. So is it, is it the correct one now? Oh, see, les aparece prepositions and everything like that. Yes. Thank you, Claudia. Appreciate that. Now, don't go anywhere, please. Let me share this with you. And then we take it from there. All right, vamos a compartirle la pantalla y le voy a eh, dar como un guide through, eh, una guía de cómo se juega esto. Okay, tienen prepositions. Si usted le da start de una sola vez, le va a decir round one out of nine. And then you're gonna have, by default, you will have the living room. The good thing about this, is that yes, you have time, but it gives you five seconds. So it gives you five seconds for each, uh, let's say, try. Le da cinco segundos, o más quizás, ¿verdad? No, más quizás. Entonces, it, it, it gives you the, the sentence. So put the books above the sofa. Una aclaración, aquí van a escuchar palabras distintas de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Le van a decir a uh, cheer, al armchair, ¿verdad? El que es individual, ¿verdad? Al sofá individual. Le van a decir solamente chair, como que fuera una silla. But in reality, it's an armchair. Ok. Cojín, I don't have one over here, but you're going to hear cushion or something like that, right? So you're going to listen to that over there. Entonces, si usted le da de una sola vez store, this is the only option that you will have. 
okay? Which I don't suggest you do this. And thus you go, the, put the books above the sofa. Sofa is this one. The tissues, tissues on estas toallitas húmedas, tissues, uh, or pañuelos in front of the sofa. And then you put it over here. Put the cat on the table, under the table, and then you put it here, right? The candle on the table, right? Candle is this one on the table, it says. On the right of the chair. I would say it's over here, pero aquí me lo va a marcar y me lo va a aceptar. All right. So I, I, I'm going to go back in here, but that's one option. So let us start. It comienza de una sola vez, ¿verdad? But I suggest you go slow the first round. In this case, it's the living room. Uh-huh, and this one is going to help you. You see these dots in here? ¿Verdad? The visual help over here. Put the pictures above the chair. Entonces, aquí se refiere a una chair, como armchair, ¿verdad? Entonces, so put the picture above the church, and this is a picture, and then you just grab it, drag it, ¿verdad? Lo arrastra, drag it. Put the back on the right of the chair, ¿verdad? Entonces, aquí no se derecha de saber de quién es, ¿verdad? Para it says over here. <laughs> right? Put the remote under the sofa and then i'm gonna put it here typical siempre se cae, <laughs> all right put the newspaper on the chair so it should be here put the lamp between the sofa and the chair it should be here si es lo correcto o lo que no sea se va a poner en verdecito si se fija ¿verdad? you just drag and you just leave it there entonces, which one are we using? Recapitulando, el primero store no le da hints, no le da pistas. El, 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 el slow le da pistas, all right? Y you can go review, si se quiere familiarizar con el vocabulario. The candle is next to the TV, right? Eh, the lamp is on the right of the TV. Otra forma de decirlo, está a la derecha, ¿no? o solo dice la par. The plan is on the left of the TV. Pero esto no se lo recomiendo, ¿verdad? Por si usted está probando. Entonces, what you can do is you play store, you go slow, or you just go... Uh, so, prácticamente, store and slow. Ahora, select. Aquí va a elegir la parte de la casa. The place, parts of the house. You can go in a classroom, le pone timer, le pone cuánto se equivoca, y marca todos los chequecitos acá. Si lo pone así, ¿verdad? En los series. And then you go, let me choose a kitchen, right? A kitchen, then you go the kitchen. Put All right. So put the X above the orange. X above the orange. So I think these are the X and this is an orange. I'm gonna put it over there. So suggest in the fridge on the top shelf. So suggest que son salchichas o chorizo. So suggest in the fridge on the top shelf. In the fridge, is this el fridge? I think that's a correct one. I'm going to make a mistake over here. The butter in the fridge under the tomatoes. Vamos a ver si me la acepta. No me la acepta. Así que si usted se equivoca, no se la acepta. Y si se fica, tiene, you only have five tries. La parte izquierda on the left over here, of your screen, aquí tiene los intentos. Cinco vidas tiene. You have five lives. Uh, so I'm going to go here. And I'm going to use the last one. And, and nothing happens, ¿verdad? Aquí no, no pierdes, sino que le, it changes, le cam, it changes the food or the vocabulary of the word. Así que, let's do something para hacerlo en, 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 en pareja, if you don't, if you don't mind. Uh, we go, um, en realidad hay un problema para esto, porque I don't think you can in front of the sofa. Aquí prácticamente solo individual se puede hacer, ¿verdad? All right, so let's do something, please, if you don't mind, ¿verdad? Porque no creo que lo podamos hacer en pareja. Let's, let's do the, uh, the uh, uh, select part, and you choose which part of the house you want to start working on, ¿verdad? Elijamos una parte de la casa, okay? Let's choose one part of the house, all right? And let's try to do it, and send to me the score. And let's practice with this. All right, you can go to the bedroom as well. Elijamos, and right now it's 9.35. Let's see in 9, 9.38 or 39. Uh, I mean, 
I'm gonna tell you stop doing what you're doing and share with me what you have in there, please. So, hagámoslo de forma individual, por favor. Como llegué acá, le doy select. And then I choose, let's see, park. Uh, and I go here. And then you do it just like that. All right. Eh, voy a hacer los breakout rooms. Aunque van a estar ustedes de forma uh, individual. Pero yo lo voy a ir como evaluando, ¿verdad? Diciéndole, ok, haga este. Ok. So that's what I'm going to do. But you, 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 you will be individual. Van a estar individuales en los breakout rooms. Entonces creo que sí nos vamos a tardar un poquito. All right. Understood. Breaker rooms individuales vamos a tener ahorita, ¿ok? Breaker rooms individuales. Así que si en este momento los voy a, los voy a ingresar, ¿ok? Yo le puedo ir haciendo preguntas como, como una práctica mejor. Ok, so 16. And here we go, 16. All right. There you go. So join the rooms and I'll be visiting you. All right. I'll be visiting you over there. And you just keep on practice. Hello, hello. Hello. All right, so let's do this, right? Let's go. Ay, ay, ay. Espérame, espérame, no veo bien. Vale, ¿me puede compartir pantalla usted o no? Ahorita, pero. Vale, entonces dejemos. Es que. Sí, dígame. Vaya. Ahí está, ahí está. Vaya, solo bórreme la dirección, por favor, si le parece. Ahí está, vaya. Eh, vaya, put the candle on the table. Vamos a ver. Put the candle on the, ta on the table. Es la, la veladora. Uh -huh. There put you the go. Under the sofa. Ok, put the remote under the sofa. The remote control. Uh, on there the, you go. Aquí. Yes, yes. Put the back on the right of the chair. Put the back on the right of the chair. Uh huh. Correct. Put the tissues in front of the sofa. In front of the sofa. Nice. Tissues. Son las servilletas. Uh, o las toallitas húmedas. On the left of the sofa. Had the plant on the left of the sofa. Derecha. Uh, izquierda. Left. Put the cat under the table. Put the cat under the table. Put the lamp between the sofa and chair. Between the sofa and the chair. ¿Qué era esto? No lo en, me, en medio de. Mire mi, mi, mi cara. <laughs> en medio de mis manos. <laughs> between. En medio de. Between. Lamp. Yes. Put the picture above the chair. About, about, encima. Yes. Put the cushion on the sofa. Cushion, cushion, cushion right? right? Yes. El cojín. Put the keys under the chair. Nice. And then you finished. Nice. Now you go with the office. Vaya, pero continue, continue, because I gotta visit your friends right now, okay? okay. Good, good job, lo hicimos bien, lo hicimos bien. <laughs> nice. Mr. Caesar. Hi, teacher. Me comparte pantalla, por favor. Sí, ahorita, permítame. Bueno, primero borremos el... <laughs> el link, sí, correcto. Sí, por favor, gracias. Vaya, eh, está, choose... Estaba haciendo... Cuando usted okay. pase de rondas, ya se fijó, lo, lo pasa al lugar distinto, ¿verdad? O sea, sí, nos, nos va 
lo va cambiando y si no pues lo elegimos exactly so you choose right now solo quiero ver cómo a usted le voy a poner okay, uno ahorita. elíjame el parque el parque está un poquito difícil vamos a ver si gusta the park ah perfecto choose the park please that actually makes you think a little bit. Ajá. you go select uh, that one, yes. okay that one. okay let's go a ver, cuatro yes vamos a ver the parkour next to the table uh, next is uh, a la par ah uh, yeah do it there nice yes put the swing put, on uh, the tree la, the swing on columpio columpio mm -hmm. swing on that tree on the left a la par de on the left no that's a right there un árbol the a la par del árbol ajá uh -huh. uh -huh. Because the other ones are, are, are three. In, oops, too slow. <laughs> nice. That, that's a little eh, bit difficult, right? Huh? Sí, es más complicado. Sí, bye. Okay. Put the barbecue on the right on the table. Okay, we know that already. All right. Ahí le da una pista, ya. Yeah. Okay. All right. So, um, put the bowl next to the table. Nice. Okay, uh, put the dog behind the tree on the left. Ajá, atrás, atrás pongan, no sé. Aquí. Okay. Oh. Yes. <laughs> put the swing es on the complicar. tree. Ajá, on the left. A su lado izquierdo tiene que ser. Ajá, that one. Izquierdo mía. Uh, no, o sea, igual lo, 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 ah. All right, so let's do something over here, Cesar. Let's choose something else. Let's choose the office, ¿verdad? Let's choose the office. Okay. Si gusta. Elijamos, elijamos la, la, la oficina. Vamos a la flechita abajo, lado izquierdo. Ah, esta. Yes. All right, and then you go select again. Elijamos office, ¿verdad? Donde pasamos nosotros. Office. Yes. All right. Put the folders. On the right of the computer. Uh -huh. Yes. Correct. Put the pens on the desk. Nice. There you go. Bueno, la par. Put the box under the desk. The box. Oops. Yes, that's the box. Under bajo del escritorio. Exactly, sir. Under. And then we have put the scissors on the left of the computer. Yes. La zurda. ¿Qué es esto? Scissors. Tijeras. Yes. Sir. Ah, okay. On the left. There you go. Put the heater in the corner, the calentador. Heater. That one, yes. In the corner. In the esquina, in the corner. There you go. No, el otro esquina. Uh, ajá, ahí. All right, so uh, put the mouse next to the computer. Ahí, ahí se lo va a aceptar. Uh, put the whiteboard behind the desk. Whiteboard es la pizarra. Whiteboard. Arriba de la compu, póngala y se la va a agarrar. Behind. Yes, that's behind, behind. Put the printer or the printer on the small table. On the small table. There you go. Put the bin on the left of the desk. Bin también es basurero. Simple. Bin. Uh, ah. Okay. Es como, como la papelera de reciclaje. Bin. All right. Oh. Yeah, it should be there. Ah, I get a desk. Okay. Put the papers on the chair. Papers on the chair. All right. Y me retiro porque necesito visitar uno de sus your, your okay. partners. Thank you. That, that was good. That was good. So office is easier, right? <laughs> yes. Yeah. All right. Thanks. Now yeah. I'll be doing something over here. Um, I'll be stopping this. Okay. All right. 
All right, so I bet the Eduardo that you did uh, office, uh, park, basically everything, right? <laughs> the park, the park is a challenge. Park is a challenge, and you know? the park is es un, es un desafío. Now let's do something over here. Everyone, do you think that you can do it in purse? Creen que podría haber una forma de practicar en parejas? No sé. Or not? O es más algo así individual of this game? No. No se me ocurre, sinceramente no se me ocurre una forma de asignarlos en pareja para que ustedes eh, practiquen. Pero si alguien me da una idea, if, I, if you can give me an idea, how to play this. All right. If you don't have any ideas, that's okay. I mean, at least you have that to practice. Uh, and then you also learn vocabulary, ¿verdad? Creo que aprendimos cómo decir cojín. You know, cushion, that's how you say, right? Etc. Right. Couch. Era como un sillón más pequeño. Couch. And now you have armchair or only chair, you know, to refer to that one. But let's continue with the rest of the class over here. All right. Let's continue with the rest of the class. So just a, as a reminder, between means in medio de, like the TV is between the speakers. Okay. And in this case, uh, Put the card under the table. So it should be this card, I mean, this cat under the table, right? And that's what you did. So right now, this one, yes, you can practice in purse, okay? And this one as well, all right? So what you will do is just use the phrases which are here on the top. Esta frase que están aquí arribita. Behind, in, in front of, next to, on and under. To complete, to complete the sentence over there. So you, so you see, the wallet is in the purse. That shirt is, and then you read, and then the glasses are, to take a look at this. The cell phone is, the map is, and the keys are, etc., etc. So use this, because depending on this is how you're going to make the sentences. And the next one, just to finish with, uh, with the prepositions of time, I'm sorry, I'm sorry, prepositions of place, you're going to ask, van a preguntar, where are Joe's things or where are his things, right? And then we have briefcase, camera, cell phone, glasses, que no son vasos, sino que son lentes, right? Porque también vaso es glass, verte es una botella, pero glass es un vaso de vidrio, right? And then notebook and the wallet. You have two, four, six, eight items, but in total, you will ask, where is the briefcase, for example? Where is the cell phone? Where are the glasses? And then you, you will say, uh, on the table, next to the sofa, on the sofa, in her hands, on the table, on the floor, etc. Entonces, you can use these eight items, estas ocho cosas, and two more. So, in total, va a ser la pregunta, where, where, where is anything, lo que sea, 10 times. So, your, your job is to locate or to find where Joe's items are. Entonces, va a tratar de encontrar dónde están los, los pertenencias de este señor. And that's the second one. And the first one will be this one. So you will practice in purse or in groups of three right now, or si los puedo mandar a los breaker rooms and practice in groups of three. Entonces practicamos the sentences, completion, fill in the blanks, and this one, okay? Pero son ocho frases, perdón, son ocho cosas, pero ustedes van a encontrar diez or more, two, I mean, 10 or more, all right? Understood? <coughs> All right, so thank you. So here we go. Now you will practice in the Russo train. And uh, one second, and there you go. All right, so join the rooms, please. In the meantime, um, I'll be sending the images to you so you can start practicing, okay? And here we go.
Where's the cat? Where is the cat? Where is the cat? Ah, pues es under, la última. The cell phone is under the table. Next two sería five. What? Ah, the map is next to the briefcase. The briefcase. O oh, maletín, los maletines negros famosos. Que están en la televisión. The map is the briefcase. Yo prefiero decir el beliz. <laughs> the keys are next ah, to the keys. The keys are next um, to the umbrella. Next to the umbrella, yes. Next to the cat umbrella. Llave es key, llavero es key, key. Mhm. Are the umbrella keys? But nice umbrella. ¿Cómo? ¿Cómo ya? Dice keys, keys, pero no como beso, sino que lo hace como una Z, como, mm. como de z, 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 keys. Z. Pero, pero por lo menos ocupa el contexto. Si tiene algo en la mano, la like, give me the keys, ¿verdad? Es como que las muestra, ¿verdad? No es como give me, give me the kisses, ¿verdad? La kisses. Banda de Ajá. Porque si no lo va a decir, dame un beso, le va a decir. O la banda de rock. O la banda de rock también, ¿verdad? Que por la pandemia se nos fue, pero bueno. Pero bueno. Eh, ahora right. eh, este, ya resolvimos los seis, seguimos con el otro o lo repasamos. No, I think... ¿Cuál era? Ajá. ¿Cuál? Es la otra foto. Next to. Next to. It was next to. Number six was uh, next to. Este pie es in front of. Esa era la Which one? Five. Ah, eh, the map. I think the it's map. the map. The map. Map is in front of the briefcase. In front of us, the, the briefcase. Yes, that one. And the next is uh, the briefcase on the table. Que es que the briefcase? Maletín. Maletín no. negro. <laughs> Maletín negro. En la foto es café. Ahí es café, así que <laughs> le estoy dando un maletín negro. <laughs> ¿Con cuánto adentro? No, solo papel. Solo papel. Pues en el dibujo no se ve nada adentro, pero digamos. No nada. Se le ve un newspaper next to. Un newspaper. And next, inside, right? <laughs> The newspaper is inside, right? Ok. Hasta los ojos me pican. Aquí tenemos que hacer una uh Ahorita le voy a compartir la otra. Ya casi, ya casi. Four, four, five more minutes and then you're free. Five more minutes. <laughs> then you're free. Ya casi. Estamos a medias. Yeah, that's okay. If you like, I can share it with you. Lo vamos a compartir si gusta para, para que sea un poquito más grandecito. Ahí está. Bye. Okay. Usted va a hacer la pregunta, where is, y va a ocupar un iron, ¿verdad? Un, un objeto, un ten. Camera. Decir, where is the camera? Ya va a decir, ¿verdad? It's, camera. usted decide, ¿verdad? It's on the uh, table. On the table, right? You can say, or it's in front of the TV, etc. Right? Mm -hmm. So, hay más de una opción. Usted decide. Mm -hmm. There is more than one option over there. So, let me ask you. Más de día, ¿verdad? Diez, digamos, por lo menos. Ah, okay. Ten. So, let me ask you, uh, <laughs> eh, Anayasi. Por... Uh, Hola. Por lo menos 10, perdón. At least 10. So we have where is no, let's see where is the cell phone? The cell phone. Um, ah. Ah, uh, está. Ajá, uh -huh, it's está under under the table under the table that's correct now i'm going to ask you a uh, floor yes, yes. Uh, the notebook where is the notebook I'm, uh, uh, uh. let's go here uh, full screen it, uh, um, 
the, where is the notebook? Hay un cuaderno por acá, notebook. No. Hay un tiradero. <laughs> I think this is the notebook, but I'm not sure. Maybe this one, or I don't know. All right, let's say that it's, it's one of these. Le, le que uno de esto. Yeah. Okay. All right, so let's say it's one of these ones over there. Uh -huh. So where is the notebook? One notebook. Uh, under the chair. You see it under the chair. All right, yes, you can say that. Or So now let oh. me ask you. Let, now I will ask you, Claudia. Where are where are the magazines? Magazines, revistas. Where are the magazines? Oh, it's the from it. Uh, from. On the on chai. On the chair, you can say. <laughs> sí, exacto. Usted puede decir uh, on the floor. Mm -hmm. On the floor. floor. Ah, sí. oh, okay. Ajá, on the floor, está en el piso. O puede decir usted están por todos lados, están regadas, como decimos. All mm -hmm. over the floor. All como todos, over, luego piso. All de todos, A-L-L, A-L-L, -L, all over the floor. All, okay. over. all over the floor, you may say. Están por todos lados, you may say. Mm -hmm. Ok. Um, so, one more minute, please. And then we... we go back and then we say goodbye bye all right bye todavía <laughs> 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 no okay where is his camera where's the camera the camera the cam I guess you know I guess Joe was drunk because he has a mess over there for <laughs> Yeah, we don't. There was a fire. Ah, that one is a camera. Wow. That's a camera. Yeah, it's an old one. It's an old one, yeah. yeah. That's an old one. The camera is in front of the TV. It's in front of the TV. That's what I was telling you. This guy, it's it's a grandpa. He got drunk. He invited, you know, way too many people over his place. And now there's a mess, right? Se puso, yeah. se pasó de copas, right? El viernes y el cuerpo lo sabe. <laughs> right. All right. So one more minute, gentlemen. All right, so welcome back everyone. Uh, so basically the class is over. Now, as you can see, there is a mess over here. Hay un gran desorden on this house. Magazines all over the place. Cuando ustedes dicen que algo está uh, tirado por todos lados, you say all de todos over the place, all right? Or all over the floor. I'm sending this to the uh, Zoom chat over there. All right. Now, let me ask you, and with this, I say goodbye. Where is the cat? Where is the cat? Where is the cat? How do you say cat or cat? Let's see if somebody can confirm that to me. It's on the chair. All right. So the cat, the cat, cat is, is, the cat on. is on the chair. All right. The chair. Cat is on the chair. All right. The cat is on the chair. What about the old cam? No, no, no. Let's do something else. What about the newspaper? It's uh, next to the briefcase. 
Next to the brief, que los maletines negros decía, ¿verdad? <laughs> uh, that's what you said. All right, so we're done over here. So, and with this, we cover prepositions of place, prepositions of time. And uh, basically, tomorrow we will cover this, but tomorrow oh. the topic is prepositions, but to give directions. Pero para mañana es para dar direcciones. Okay, so that's the one. Vamos a ver who's in the house right now. Uh, Catherine. Okay. Ya con esa me despido. All right. And then I say goodbye and hope to see you tomorrow. All right. See Have you. a great week. Goodbye. Good night, everyone. See you tomorrow. Good night. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, sir. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow.